trashy delight and uh, good evening and firstly i would like to thanks to the chatru um, rimboche and uh, the villa representatives members and especially francesco the chairman of the villa representatives uh thank you for introducing me and uh i'm here a second time and uh, i came here to share some of my knowledge which uh daily which i'm practicing and which i learn from from uh monastery so certain part of this knowledge i found it's very useful in in uh, in western world so i'm collecting there i'm taking a uh, piece of from here and there um and i'm sharing whoever interested so so far since 12 years i have been traveling to europe so i'm getting more invitation and visiting different society and i'm sharing uh uh for example topic like today eh, grazie mille di questo invito e eh, voglio ringraziare innanzitutto Shato Rinpoche e eh, tutti i membri del Centro Milarepa in particolare Francesco Poleo per la sua anche introduzione eh, a questa mia serata. Sono qui per la seconda volta, come ha detto Francesco, e eh, sono qui per condividere con voi la mia conoscenza e eh, che riguarda anche delle pratiche che posso condividere con voi questa sera e che ho condiviso, ho imparato innanzitutto al monastero dove mi sono formato e eh, penso che parte di questi insegnamenti possano essere davvero eh, preziosi e eh, utili anche per la società occidentale. Ho viaggiato in Europa molte volte eh, raggiungendo anche dei centri e delle, dei contesti di amici e eh, ringrazio ancora. How it works. Okay. And today I the topic is uh, interconnect connection. It, but they they wrote it some different. So the topic is the interdependent originations and which is um, the uh, basis philosophy of uh, Buddhist teachings. L'argomento di questa sera è l'interconnessione e eh, in particolare eh, l'origine dipendente ed è basata sugli insegnamenti della filosofia del Buddha. So, inter interdependent origination is the basic uh, philosophy. And we have a, we have a kind of, you can, in the text we said, what is Buddhist philosophy? And then, if the interdependent origination is the Buddhist philosophy. And then, you know, today is topic is how we interconnect it. We are talking about it. So this is very related with the basis, based on Buddhist uh, philosophy of Buddhist teachings. So that's why uh, I felt I have something to share with you because I have been studying about this philosophy and also I'm um, uh, applying practically in my life so it's uh, uh, basically it's very helpful to control my negative emotions l'interconnessione l'origine dipendente è la base della filosofia buddista 
e quindi possiamo proprio andare ehm, ad affrontare questo, questo tema. Eh, ripeto è l'origine dipendente e eh, ha a che fare assolutamente con gli insegnamenti del, del Buddha ecco perché intendo condividere con voi questa sera questi insegnamenti e, e ovviamente li ho praticati nella mia vita e penso che siano molto preziosi ed utili and this per presentation I was sharing uh, 2016 in, in Nepal one of the uh, uh, schools. So I made it this presentation and I think uh, I will, due to the time we don't have a, such a, to go all the outline, but I will go some of the important parts. Ho preparato questa presentazione nel 2016 e l'ho condivisa in una, in una delle scuole dove insegno e ehm, quindi per questo ho anche pensato questa sera di condividere con voi questi, parte di questi insegnamenti, non l'intera presentazione del 2016. Enter to the today's subject. I think it's it's good to describe a little bit about um, who is really uh, which person we can say he or she is the investigator of reality. Innanzitutto, chi uh, può essere chiamato uh, colui che indaga sulla natura della realtà. Ed è proprio di questo punto che eh, possiamo fare l'inizio di questa presentazione. Chi, uomo, donna, può essere considerato colui che indaga sulla natura della realtà? And if you want to really search what is reality or Therefore, you have to be free from your mind, from, uh, from bias. And the bias come in many different backgrounds. For example, some bias come, come from the culture. You know, culture explain whether it's truth or not. It explains so many things. And we spend Uh, our own culture very long time and we never had a question to ask, question marks. We, we never had kind of, um, we didn't ask very often, you know, our own culture, what, what they explain. So sometimes we stuck our uh, explanation of the cultures. Eh, se vogliamo indagare su che cosa sia la realtà, sulla natura della realtà stessa, innanzitutto bisogna essere persone libere, libere dai pregiudizi. E eh, alcuni pregiudizi nascono proprio all'interno, nel seno della nostra cultura. Noi viviamo nella nostra cultura e quindi molto spesso non ci poniamo neanche più delle importanti domande e in questo possiamo diventare preda di pregiudizi. And Sometimes it's not only from the culture, but also sometimes we, uh, we are not free from uh, our own religious explanations. In alcuni casi questi pregiudizi possono eh, provenire dalle nostre spiegazioni religiose. And I'm sure I might have a lot of uh, you know, uh, biased by my concept, biased by Buddhist teachings or Buddhist cultures, so which I cannot really open it for other way of looking. So it, I believe everyone has a kind of, um, you know, we don't ask uh, question and we don't analyze because of we kind of trust what, whatever uh, our background religious Uh, 
Eh, in alcuni casi, come dicevo, eh, i pregiudizi vengono dalla religione e anche eh, nel mio caso sono sicuro che alcuni dei miei pregiudizi vengono dai miei insegnamenti buddisti e, e quindi dalla mia cultura e, e proprio dalla mia religione e questo probabilmente mi impedisce alcune volte di non essere in grado di trasmettere quanto posso trasmettere a persone che eh, sono diverse, diverse da me. E in questo caso quindi possiamo dire che ognuno di noi eh, può ehm, cadere nei pregiudizi quando non si pone delle domande, quando non analizza. And especially nowadays we are really rely on Google and Wikipedia, whatever they explain and we believe, we believe on that. So we really uh, don't take a kind of second look which to, to investigate whether it's true or not. Molto spesso, soprattutto in questi giorni, noi facciamo, ci fidiamo moltissimo di Wikipedia, Google, e quindi non ci facciamo una seconda domanda. E in questo caso, di nuovo, cadiamo. Trappola dei pregiudizi. I heard a few years back, it came into in German newspaper on the uh, on, uh, first uh, page, and they asked, uh, you know, children, some they uh, test and they ask question to them how the milk milk from where milk, milk is coming milk and then the children answer it's coming from a supermarket Alcuni anni fa eh, su un giornale tedesco in prima pagina c'era proprio un, un test delle domande che venivano fatte ai bambini e veniva chiesto loro da dove viene il latte e eh, i bimbi hanno risposto eh, viene dal supermercato. E da that small children the mind cannot be free from what uh, he has seen, you know, sometimes we believe what I see and what I feel it and we think that is realities. So I want to say here, if we really want to search, research and analyze what is reality, so therefore we really have to be free from our culture explanations and also uh, religious explanations and um, many different subjects. Eh, soprattutto nel caso dei bambini eh, si crede proprio a quello che, che si vede e quindi molto spesso come loro anche gli adulti credono a quello che si vede crediamo che questo corrisponda alla realtà e senza porci un'ulteriore un domanda. Quindi eh, vi invito a essere liberi dal, dai pregiudizi culturali, liberi dai pregiudizi religiosi e da altri molti pregiudizi che vengono da, altri, eh, da altre aree. And I'm sure there must be a lot of scientists. May I know, uh, if you don't mind, can you raise your hand? So che forse qui ci sono alcuni scienziati, molti scienziati. Se siete scienziati potete alzare la vostra mano? Ok. Ok. Oh. So, sometimes, you know, also, um, it, this is my personal thought. Scientists has to be, has to be very free thinkers. And sometimes I think uh, also some scientists, they really believe. They have a lo lot of uh, believers, they believe certain explanations. For example, how many scientists or sci uh, science students, how many of them get chances to really use the laboratories, all these explanation, all this advantage machine, you know. So those lot of machine, it's only very luxury universities, or oh, they have it, but many places they don't have these facilities. So at the moment, they explain the uh, newest 
scientists how they explain example for constant uh, uh, content physics system or the wave atom how they work how they react so many of them they don't get real chance to investigate through the uh, advantage machine then and for a while i think they follow explanation the the latest famous scientists so this is for me it's one type of the belief That's what I think. Mm -hmm. Questo è in particolare un mio pensiero personale. Penso che gli scienziati siano pensatori molto liberi, però anche loro credono molto. E eh, non tutti gli studenti di scienza possono avere la possibilità nelle loro città, nei loro centri, di accedere dei la dai laboratori e sper sperimentare direttamente eh, certe teorie. E quindi anche loro credono, prendono per buono quanto viene insegnato loro. E, così ehm, per quanto riguarda i contenuti della fisica, così per quanto riguarda le spiegazioni degli atomi. E, in questo penso che proprio eh, sia un una cosa che, che avvenga un po' ovunque. So therefore, uh, here you can see one uh, text, but he said, you, you, you don't accept my teaching by respect, and you must investigate. You can accept when you can see the authentic reasons, then only you can accept it. So uh, until that, uh, you don't accept by the respect or belief. So um, this is uh, this sentence. I uh, I like it very much because it gives a lot of free uh, thing uh, um, to think what is a, what is a reality. C'è una frase del Buddha che dice e invita a non accettare i suoi insegnamenti eh, soltanto per rispetto della sua persona, ma di investigare eh, le sue parole e di accertarsi di quanto dica che sia veramente autentico. Per questo io amo moltissimo questa frase perché ci invita ad essere liberi nella ricerca della natura di cosa sia reale. So now I uh, go uh what how we can really identify what is reality then the reality you cannot find by belief the reality you cannot by uh uh to trust or it's you can you can find by the reasons and logic. The reason and logic is the only part that you can uh, find out what is the reality. Che cosa è veramente la realtà? E questa è la domanda che vi faccio. Non possiamo certo trovare la realtà soltanto credendo, soltanto avendo fiducia, ma eh, credo che eh, questa ricerca della, della natura, della realtà, debba passare attraverso il ragionamento e la logica. And in my life also I was uh, stuck some of the text explanations because Um, I was reading certain texts and it kind of control my think, my thinkings. So I thought whatever text says it could be the truth. And it took me certain time that I, uh, I can say, okay, I'm not going to, uh, uh, overwhelm or to influence, influence influenced by the text explanations. So even some of Buddha's texts, I have to uh, post a little bit. And then I, I realized something, something different. So in that case, being free thinker is, at least for my experience, it's very important, but it's very 
quite difficult because we, we don't know where we stuck our concept. Sometimes we don't know. We think we are very, we are really thinking freely, but unknowingly sometimes we base on some your favorite teacher's explanations, and sometimes your favorite, uh, uh, even though uh, science news uh, updated uh, book. So you can uh, start many different reasons. Nella mia vita a volte mi è capitato di essermi bloccato su alcuni testi, ho preso del tempo per leggerli, per eh, veramente comprenderli, a volte li ho lasciati riposare e poi sono ritornato su questi insegnamenti per eh, arrivare infine ad esserne profondamente influenzato. E eh, quindi penso che sia molto importante essere un pensatore libero, ma eh, allo stesso tempo è qualcosa di molto difficile. Eh, possiamo essere magari attratti dai nostri mh, inse eh, insegnanti preferiti, anche essere molto attratti dalle ultime novità scientifiche e comunque veramente assorbirle e essere trasformati da queste prende del tempo, non è una cosa semplice. And also, we are very, you know, we really, a lot of us believe reality should be in this, this way because this philosopher explained in that. So sometimes also we start certain, uh, certain kind types of philosophies. E molti di noi a volte credono che eh, la realtà sia in un certo modo proprio eh, perché credono uh, a, um, a un indirizzo filosofico specifico. So for me, you know, it's difficult to, to, to really uh, be um, founder of the realities, researcher of the reality, because sometimes myself, I'm stuck with the Buddhist teachings because I'm Buddhist monk. And sometimes I stuck with my background cultures. And sometimes I stuck with the different philosopher. And also sometimes I'm very much stuck my favorite teacher's explanation, as I said before. Eh, per me ehm, è molto difficile essere un fondatore della, della realtà e allo stesso tempo un ricercatore. Come ho detto prima, a volte mi sono bloccato su alcuni insegnamenti del Buddha, sui miei insegnamenti preferiti e quindi eh, non è così evidente. So, this is very nice uh, picture, I like it. You know, the... You know all these uh, examples. So three blind people, they heard very often explanation about elephants. But then the three people one day uh, touch the elephant nose and he explained elephant must be very soft. So one touch on the big belly, oh no, elephant is really big and huge and the other explain uh, the uh, tiles, the tiles who touch on the uh, on tail, and they explain it feels like strings. And what we can say, the three blind people, their faculties, that's, there is certain limit, and it shows our thinking, our faculties, how can observe in realities. But sometimes we think we have fully kind of power to observe the realities. So we believe whatever we explain, whatever I think, that should be the truth. So therefore, uh, you know, um, uh, the reality is not really depending on the Philosoph philosophical explanation, religious, and also uh, uh, 
uh, cultures. It's, it's not depending that. Eh, questa foto eh, piace, mi piace moltissimo, forse la conoscete. Eh, ci sono tre persone cieche che eh, toccano l'elefante in diverse parti. Il primo tocca in, la proboscite e dice ah, come soffice l'elefante. Il secondo tocca la pancia dell'elefante e dice eh, l'elefante è grandissimo. E il terzo tocca la coda ed è ancora un'ulteriore eh, versione della natura dell'elefante. Vedete come ehm, la realtà può essere descritta e possiamo accedervi in maniera completamente diversa. Il problema è che noi crediamo a quello che sappiamo raccontare della realtà. Crediamo e ehm, eh, siamo convinti che sia anche la sola realtà possibile. Ricordo che eh, la realtà, la natura della realtà, non dipende né dalla filosofia, né dalla religione, né dalla cultura. And I, you know, this is very famous example, mm, a cartoon or art, but uh, it's uh, in 14 centuries, uh, the scholar called Long Chenba, he is very scholar Buddhist uh, teachers, and when he explain about realities, so he explained this, uh, these three examples. So nowadays, it's very famous in, uh, in, uh, in all over the world. I'm wondering who is the first founder of these examples? Eh, questo che vi ho fatto dell'elefante è un esempio molto famoso, risale al 1300 all'insegnamento del maestro Long Champa e lui spiega proprio eh, la realtà, la, la ricerca della natura della realtà attraverso questo esempio. Mi chiedo se sia stato veramente lui a, a trovare questo esempio, a esserne il fondatore. And I like this also. Uh, what is good? eating by hand or eating by catalect. And then all the Indian people, they explain eating by hand is healthy and you can, uh, it, it tastes better. But in, in, uh, in Europe, uh, in America or also Uh, in China, uh, China they, uh, it's uh, opposite, they have different explanations. So, which one is truth? Which explain is truth? So, you know, it's just, we get so much influence by our own culture explanations. And we think that is only truth forever, anytime any place, any people, that should be the truth. So that's a, how our mind, it's kind of uh, get biased by the culture. Questo è un altro esempio che mi piace molto. E, um, qui vedete come si può mangiare sia con le mani, sia con le forchette, le posate, insomma. E uh, secondo uh, gli indiani, mangiare con le mani è cosa buona. In Europa, in Cina, in America, invece, non è assolutamente una cosa da farsi. Quindi, qual è la verità? Vedete come siamo influenzati da, dalla nostra cultura, dai nostri pregiudizi e eh, crediamo che sia veramente, quanto crediamo sia l'unica cosa possibile, sia, questo riguarda sia il, lo spazio, sia le persone a cui ci rivolgiamo e anche il momento, il tempo. So, uh, you know... Isaac Newton, how he explained the uh, interdependent. And I will not, uh, you are much uh, more, uh, uh, you are much better about what he explained. And you know um, Einstein, how he explained. But here he explained that 
everything is related. So he studied the theory of uh, relativities. So this is very, um, if, if you reflect this, uh, his uh, philosophy, his view, and it's very close to the, the today topic, which uh, interdependent originations. Uh, qui uh, vi parlo di Newton, eh, di Einstein, voi siete molto più familiari alle loro teorie molto più di me, insomma. E come ben sapete Einstein parla della teoria della relatività, in particolare Einstein, e come ogni cosa sia relativa allo spazio e all'osservatore. Questa teoria è molto vicina alla, al concetto uh, eh, di interdipendenza, dell'origine dipendente. And now, uh, before Christ, uh, 623, uh, that, that was the time of Buddha he bought, and then he explained the interdependent originations. E arriviamo al, agli insegnamenti di Buddha, siamo nel 623 a.C., quando lui iniziò a spiegare eh, la teoria dell'interdipendenza. So, how, how he explained interdependent originations? He said there is two types of interdependent originations. One is, it's dependent depending with the cause and uh, conditions, and it arises from cause and conditions, one is dependently you can describe. It's not necessary to uh, arise from it, no, from each other. Come spieghiamo questa um, teoria dell'interdipendenza, dell'origine dipendente? Ci sono due modi di spiegarla. La prima, dipende dalle cause, dagli effetti, e il secondo modo di spiegarla è eh, connettendo i fenomeni l'uno all'altro. And so this is, uh, you can see in the picture, very, it's very clear that the, all the fruit comes from the trunk and trunk comes from seed. That is one, the cause and conditions, circulations. It's growing something from, based on right cause and conditions. Quest'altro esempio, come potete vedere nella foto, eh, parla del, dei frutti e della pianta e come eh, è ben chiaro come eh, i frutti vengano dal tronco della pianta e così dal seme. Potete benissimo osservare e conoscete ovviamente questo ciclo. And there is one truth that it always need, needs right cause and conditions. You know, that is sometimes we don't think very often, but Uh, in, in that means, you know, it's, uh, it's very simple things that app apples never grow uh, uh, from the seed from orange. It's never grow. It's need right conditions. And this is, it gives you so much basis idea how you control your uh, negative emotions. C'è una verità che possiamo condividere, e perché un fenomeno avvenga eh, occorrono le eh, giuste condizioni e le giuste cause originarie. La mela non, non può nascere da un seme di arancio, questo è condivisibile. E questa semplice verità ci porta a pensare no? su, 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 anche su quelle che sono le emozioni negative, ovvero le conseguenze di queste cause originarie. And the other things, right, right cause and conditions can be bring the right, the results. That means if you want to be happy in your life, it gives you idea that you should uh, prepare and the 
right cause and condition to be future life as a happy life. Mm -hmm. eh, C'è un'altra cosa su cui possiamo ragionare che le giuste cause e le giuste condizioni porteranno al giusto risultato. Quindi se vogliamo essere felici nella nostra vita è importante che lavoriamo sulle cause e le condizioni corrette, giuste, perché questo possa avvenire nella nostra vita. So, you know all the, uh, you know that Buddhist, uh, Buddhist teaching explain about the karmas. So, every individual people, they ask why I am so happy, why I feel happy. Or a lot of time, we don't ask so much questions why I'm happy when we are happy, but we ask questions when we are not happy, we ask why I am not happy. What is wrong with me? What I done? So therefore, uh, the Buddhist, uh, Buddhist teaching explained that the present whatever you are facing, And 50% of the things, it come from your past uh, uh, actions. Eh, se um, ritorniamo agli insegnamenti del Buddha possiamo parlare del karma e di come eh, in questo caso anche qui eh, siano importanti le cause e le conseguenze e le condizioni. Eh, spesso quando siamo felici ci chiediamo perché siamo felici o forse quando siamo felici non ce lo chiediamo molto, ce lo chiediamo piuttosto quando qualcosa non funziona, quando siamo tristi e eh, di nuovo possiamo eh, ritornare alle cause e agli effetti. E, eh, Buddha Uh, dice che il 50% di quello che, che ci avviene risiede uh, nel, in quanto precedentemente è avvenuto. E lui spiega in questa domanda come perché alcune persone sono così felici, perché alcune persone sono così lucky, perché alcune non sono così. Quindi lui spiega che Every situation comes from cause and conditions. And it will never come without cause and conditions. The second explanation. And uh, so this, for me, it's really, uh, you know, uh, maybe uh, it could be I am really biased my thinking maybe bias too much his teachings. Anyhow, I feel this philosophy, it gives me so much hope, and it gives me uh, something kind of such, uh, exception, to accept something. You know, okay, how it gives me hope? Because, oh, I did something wrong, it's okay. No, I'm not saying it's okay to do mistake, but, i can change, you know, it's not like forever. When I apply right and uh, uh, right cause and conditions, then I have a chance to achieve also happy life and right results, the right uh, 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 aim. So that gives me so much hope, this, uh, this uh, uh, philosophy of Interdependent originations. Buddha eh, spiega perché certe persone siano molto felici, perché altre sia, lo siano meno, alcuni sono tristi. In realtà lui spiega ogni cosa. E eh, per me questa, mh, questa filosofia mi, ha, mi dà molta speranza. Mi porta ad accettare quello che è. Eh, per esempio faccio qualcosa di sbagliato e, e mi dico ok, Uh, di, nel senso, ok, non nel senso che va bene che l'abbia fatto, ma uh, c'è la possibilità che io cambi proprio andando di nuovo ad indagare su quelle che sono le cause e le condizioni, proprio per arrivare al, al giusto risultato. E quando lui explain qui, la felicità viene 
it will come from the good deed, good actions. It will never come which, which things is not cause and condition of the happiness. For example, doing like, uh, you know, uh, doing bad actions. If you want to have, you, if you want to achieve happiness, therefore, if you uh, do something bad actions, harmful action for others, it never brings happiness. So uh, that's the, his uh, basic kind of uh, natural, let's say natural rules of the interdependent originations. Spiega eh, come mh, la felicità eh, si raggiunga attraverso delle buone azioni. Quindi ci sono le giuste cause e le giuste condizioni della felicità. Non posso certo raggiungere la felicità eh, compiendo delle azioni negative, delle azioni che urtano gli altri. E questa eh, è la base eh, della natura del, dell'interdipendenza. So other way of explanation of the uh, interdependent origination, it's, it's not coming from each other, but you can dis describe by dependent something else. Uh, I would like to ask, is this right side? Which one is right? Where are you sitting? If, if may I ask you a question, which are you sitting in the middle or are you sitting in the right side or left side? C'è un altro modo di spiegare um, l'origine dipendente ed è uh, descrivere le cose in relazione uh, al resto. Vi voglio fare una domanda. La mano che ho alzato è la destra? Voi siete seduti nel centro? Siete seduti a destra? A sinistra? So, without any thinking philosophically, this presentation, is it exist in front, in front of you? Is it exist in front or at the back? Senza pensare filosoficamente, questa presentazione è di fronte a voi o dietro di voi? Sorry? In front. Ok, I can't see it. I can see only white wall and uh, all of uh, nice people. But that's the how we trust. What, what is appearing to our own eyes or thinking, sensation. So we, we think that's the true nature. So Buddha says, from true nature, uh, you cannot really say this is uh, standing at the front or at, at the back. It just depends you can dis describe De depending uh, with us, we can say it is at the back, depending with you, and it's in front. So where this piano exists? At the right side, at the left. This is, it looks very funny, but it gives you so much kind of you know, your, your mind or you uh, can be released so many nest of the uh, kind of struck some, somewhere. For example, also one thing, is this big or small? Is this uh, heavy or light? So it dependently you can explain but the, the glass itself, you cannot describe it is as it is big or small, heavy, light, you cannot explain anything. So this 
the dependently we can say this is big, sometimes this can be small, sometimes this can be at the center, some, sometimes right and left, it, it can be anything. And all it's dependently you can describe it. Uh, lei ha risposto che la presentazione è, in fronte, è di fronte a lei. In realtà io uh, vedo soltanto una parete bianca e delle bellissime persone. Quindi come vedete eh, ogni cosa dipende eh, da, chi, eh, da chi la descrive e ancora una volta crediamo soltanto a quello che, che vediamo, anche questo pianoforte a sinistra e a destra, queste domande possono sembrare divertenti. <ride> <ride> eh, ma in realtà eh, permettono alla nostra mente ancora una volta di lasciare andare quanto, quanto pensiamo sia reale così come questo bicchiere è piccolo, è grande, è pesante, leggero come vedete non possiamo descrivere nulla in realtà perché a volte è leggero, a volte è pesante dipende a, a che cosa lo, lo, lo relaziono So, why Buddha teach about interdependent originations? What, what is benefit to, to know the all phenomena is as a, a interdependent origination? This is big question. Perché eh, Buddha insegna l'origine dipendente? Qual è il beneficio di sapere che tutti i fenomeni sono interconnessi? Questa è una domanda molto importante. So, uh, Buddha said, interdependent origination is the... Uh, basis if you want to know how to be happy in your life and the interdependent origination this natural kind of uh, law it will explain you how to be happy yourself uh, buddha parla dell'origine dipendente eh, proprio perché è la base per eh, riuscire a essere felici nella, nella propria vita. E eh, questa origine dipendente è una legge naturale. E then when you know uh, cause and conditions, this uh, kind of nature uh, process, then you know that the suffering in your life, mental suffering, physical suffering, it comes from uh, sub, cause, cause of the uh, cause and conditions. And at the same time, happiness, it will come by cause and conditions. So what you have to do in your life, if you don't want to be, um, if you don't want unhappy life, then you must uh, analyze why, what, what is, what, what are the reasons? What is the reason why I'm not happy? Why I'm not getting so good friends? Even though I want to have it, what is wrong? When you analyze, maybe there must be some cause and conditions in your behavior or your thinking. So you can check it and then when you analyze that and you should get rid of that cause and conditions. And it doesn't bring again suffering in your life. 
Eh, quando eh, voi conoscete e governate questo processo di eh, conoscenza delle cause e delle condizioni potete vivere con, eh, senza la sofferenza fisica, la sofferenza mentale proprio eh, processando cause e condizioni e così allo stesso tempo possiamo costruire una vita felice se non vogliamo essere tristi possiamo e dobbiamo proprio analizzare che cosa ci rende felici, perché siamo felici per esempio però abbiamo, non abbiamo dei buoni amici, Queste, questa possibilità di controllare, analizzare ci permette di liberarci delle cause e delle condizioni e eh, di raggiungere i risultati che desideriamo nella nostra vita. E anche in the future, if you want to have a happiness, happy life, it doesn't come only by praying, only by wishing, but also to collect the co right cause and conditions. For example, lo love and uh, um, compassion and giving uh, forgiveness and you know so on moral things and caring each other all that brings um, happy in your life so in in that explain if you want to have a happy but if you are doing very harmful actions so it will never brings the um, happiness in your life So therefore, Buddha taught four noble truths. Quindi eh, nel, nel futuro, nel prossimo futuro, se volete avere una vita felice, non, non, non basta pregare, desiderare tutto questo, ma eh, raccogliere proprio e analizzare le cause e le condizioni. E trovare quelle, quelle giuste, come la compassione, l'amore, eh, avere cura dell'altro e questo porterà proprio a costruire una, una vita felice per voi. Certamente, come dicevo, cattive azioni non porteranno felicità né in voi né negli altri. So, uh, I think you are quite familiar, uh, some of you must, uh, you must be very familiar with the Four Noble Truths and he taught the uh, truth of the suffering and the truth of cause and condition of the suffering and truth of the sensations and truth of the path. So this is how he described uh, the happiness and how to be happy and how to be, uh, no, how to be happy and how to get rid of the sufferings. Forse siete alcuni di voi o molti di voi sono, eh, conoscono le quattro nobili verità dell'insegnamento del Buddha, che sono la verità della sofferenza, la causa della sofferenza, la verità della cessazione e eh, la causa della cessazione. E questo tipo di conoscenza può renderci e portarci a una, alla felicità. Mm -hmm. Thank you very much. Grazie molte. Grazie. Okay, so we, um, I'm sorry, we don't have a time for question answer. And I would like to uh, sing one compassion mantra. And this is all about compassion. So please feel the love and compassion while I recite and dedicate to all sentient beings uh, to be free from their own uh, uh, problems and especially, uh, you know, free from these COVID situations and more we should dedicate for the Ukraine, this uh, war, you know, we should dedicate to stop soon as possible. Please send your good energy, good feeling, and share your happiness or whatever it's possible. 
Mi spiace, non c'è tempo per uh, le domande, né tanto meno per le risposte, ma vi invito uh, a cantare insieme un mantra della compassione e veramente a connettervi al vostro amore e al vostro, alla vostra compassione per uh, tutti gli esseri senzienti eh, che possano essere liberi dai problemi e in particolare possiamo mandare la nostra energia, il nostro amore ai, al popolo ucraino. And uh, the mantra, compassion mantra is Om Mani Padme Hum. You know, if you are not religious, if you don't want to join, just send it, send your good feeling for dedicate for, for the Ukraine situation uh, to develop and Oh, okay. Il mantra che cantiamo è Om Mani Padme Hum, non importa se siete religiosi o meno. Please reflect your love and compassion. State nel vostro amore e nella vostra compassione. Oh. Oh, mm -hmm. 